我们上海有一位五十一岁的单身大哥啊，他卖掉了上海四百多万的房子，然后去东北一个小城市花七万块钱买了一套小房子，在那边养老定居。然后剩余的钱呢，一部分拿来花销，一部分呢拿去存银行，每个月还有七八千的利息。那么大哥，你怎么看这个事情？说实话啊，我是不大赞同的这种生活方式。当然，就是说他能选择这种方式，我也很羡慕，对吧？就是说有这样一种自由的选择权。大家好，我是王秋裤，听听看这位大哥怎么看待这个事情啊？呃，应该这样讲，就是你也说他是单身嘛，也没有别的牵挂。呃，但是从我们大部分上海人的角度，上有老，下有小，对,对吧？你不管怎么样，上海的房子我哪怕卖掉了，就是说会选择一个小一点的房子，因为我后果住就行了，对吧？但是不会选择跑那么远，对吧？至于我们不讲，就是离家背景吧，至少就是说，呃，周围的朋友、同学，一所有的生活圈子几乎都没了，对吧？就是说，尽管我们讲起来有网络，但是你那么远，其实大家联系都会很少。另外呢，上海就是说能够选择上海，其实大家很重要两个原因嘛，一个就是医疗。一个是教育，可能教育对他来说影响不大，但是你医疗还是占很大比重的。那在那个冰山绿水之间嘛，可能说空气比较好，各方面比较那个，但是医疗肯定是再怎么样跟上海没法比。所以呢，就是说如果作为他自己个人，我只能说比较敬佩他的勇气。但是从我自己的角度，我肯定不会做这个选择。嗯。大概他这个单身啊，能让他做出这个决定，因为无牵无挂了，是吧？对，这个很肯定是很重要因素，就是说他可能觉得这一点钱我变现之后，就是说有生之年我用掉它，那就是说阿拉、啊、不说啥，海人讲起来叫吃光用光嘛嗯嗯，对吧？但是呢，因为作为我们普通大众来说，不管是老的有还是小的有，总归是会有一些牵挂。其实我觉得这一点也是很重要，就呃，将来很多这种情况也是会蛮多的。其实人有点牵挂，我觉得还是蛮好的。就真的没牵挂，很难受的。<笑>那你觉得他这点钱啊，四百多万嘛，花了七万在东北买了房子，剩余的钱开销，然后呢，每个月还有七还有七八千利息，你觉得他之后的生活是不是就衣食无忧了？在东北那块的话，呃，够肯定够的。就是说他这个钱，其实我，因为我以前也做过金融，其实了解的就是一点，一般的吃吃用用穿穿，这点钱足够够了。而且他基本上也会有养老嘛，养老金肯定以后也会有。但是有一点啊，就是说，只要你别去碰那种不三不四的理财或者啥，就本金只要本金没事体，嗯，其实都都是没事。就是说，但是你也知道，人在藏在河边走，只要千万别给碰到就行。就是老老实实拿利息，就是你尽管觉得不多，七八千，嗯，绝对够他用的，嗯、绝绝绝对够他用的。嗯，就是还要不要碰到什么大毛病，对吧？呃，病呢，这个里边要看了，就是说。我们自己其实对医疗啊，其实这个国内的这个医疗体系，中等的小病都没问题，真的碰到大病，嗯、你这点钱也不够的。<笑> ICU 住一天都是几十万几十万的，这这个东西也就根本不会够的了。嗯，嗯那像你周边这样的人多吗？呃，其实我周边是没有的。我周边如果说有呢，只有哪一种情况呢？父母为了儿子结婚，对吧？上海房子不是买他，是养不小你。自家买到上海、上海周边的，比如说，呃，平湖啊、太仓啊、昆山啊，养老啦，这种有的，这种有的。其实人民广场不是有班车看房班车嘛，都是往上海周边跑的，基本上就是二十万到四十万之间。你上海是什么东西都买不到的，嗯、但是在街都买不到。对对对，但在那一头呢，小一点的，一室户，好一点的两两室一厅，其实都都有选择。嗯，就是路线。交通和那个医疗，这个是没办法的。硬伤，他们不是我那天陪他们去嘛，就说的好玩的就是，只有养儿子的会去买，<笑>养儿子，<笑>对对对，养儿子的压力大一点。呃、对对,对，所以所以就是说这种情况有的，其实说到底是不是说想去哪，还是手头经济不够宽裕，不够不够变两套房嘛？你真的如果有条件的话，谁不希望变两套房？总归在上海好，对吧？对，所以。